tunasalimu jina la Yesu Kristo. Amen. Uh, Somo letu ni paka eh uh, nyumba gani utanijengea? Nyumba gani utanijengea na wakati uh, na injinia wanajenga nyumba ya kwanza ni kutafuta wapate ramani ya nyumba. Wakati wanaanza kufanya kazi ya ujenzi wanakuja na mashini ya kufanya matofali, wanakuja na mashini ya kuchanga mchanga. Hiyo mashini itawapatia matofali kisha wanapaswa kujua ni sehemu gani ya kujengea sasa sisi tunapaswa kujenga nyumba ya Mungu ile Yesu alituambia Yohana 14 mstari wa pili nyumbani mwa baba yangu na makao mengi kama sivyo ningaliwaambia maana naenda kuandalia makali Aendele. Ndio basi mahali ndio. Mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwa ili nilipo mimi nani mwepo. Sasa yeye alikuja hapa duniani ili a jenge um, uh, alileta mashine zote, mashine ya kufanya matofali mashine aliweka uh, uh, alipanga kila kitu alileta na simu eh, telefon uh, mtandao wa telefon wa internet wa kila kitu alikuja kujenga hapa na sisi tunapaswa kuingia uh, alijenga kiwanda hiyo ni kwa alikuja hapa akajenga kiwanda kile kiwanda muko simu muko uh, internet muko uh, mashina ya kuchapa matofali uh, muko kisima kisima cha kuchapa matofali ni kisima cha damu yake hivi vyote alikuja tusome kwanza maandiko uh, uh, tusome mahubiri siku hiyo kule Kalvari siku hiyo kule Kalvari siku hiyo kule Kalvari anasema na watangulia kuandalia fasi me atajenga kwanza kiwanda hapa chini mstari wa e, sitini na mbili mstari wa sitini the ladies a highway made kuna njia kuu imewekwa there is a telephone sitting there kuna mtandao wa simu umewekwa pale there is a line to glory kuna mtandao kwenda utukufuni eh, kuna mtandao kwenda utukufuni mm-hmm. na vile vile anatukumbusha kwamba mwenye bado angali na zambi kuna mtandao kule kule kalvari alikuja kuvunja mtandao wa simu ya kwenda Uh, kuzimu endelea kama mtu amejaa dhambi inamuunganisha na makao makuu ya, ya kale anaweza kusamehewa hiyo dhambi si hivyo tu bali dhambi hiyo imekwisha lipiwa tayari Mm, yeye alikuja analipa deni ya zambi na anatukuta tunaunganishwa uh, kuzimu kupitia mtandao wa simu ya, ya shetani ya nyoka mendele utukufu haikupasi kusema mimi sistahili hakika kustahili haunga aliweza kamwe kustahili bali mtu aliyestahili alipachukua mahali pako huko kuru 
Haikupasi kutangataka tena. Haikupasi kuwa mtafuta anasa tena huko nje duniani. Kwa kuwa damu imebubujika ni ya Immanuel. Wakioga wenye taka husafiwa kweli. Haikupasi kupotea. Kuna njia kuu na njia nayo inaitwa njia ya utakatifu. Mwenye taka haipiti. Kwa kuwa yeye huja kwenye chemchem kwanza kisha anaingia katika njia kuu. Mwenye taka huja kwenye chemchem kwanza. sasa eh, eh sababu eh, Isaya anasema mwenye kuwa na kiu cha chemchemu ya maji ya uzima aje kwa maji ya ubatizo ndio fasile walakini tutaanza na matayo 16 sawa vile jana e, juzi matayo 16 mstari wa 17 hadi 23 Yesu akajibu akamwambia Heri wewe Simon Bayona kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni nami nakwambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitanishinda nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalo lifunga duniani nitakuwa nimefungwa mbinguni na lolote utakalo lifungua duniani nitakuwa nimefunguliwa mbinguni endelea ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo kwa sababu ni siri endelea tangu wakati huo Yesu alianza kuwaponya wanafunzi wake kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema hasha bwana hayo hayatakupata akageuka akamwambia Petro nenda nyuma yangu shetani ukikwazo kwa maana kuyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu amen amen mpendo wa Yesu Mungu wa mbingu na dunia tunakushukuru jioni ya leo napenda kuongea na watoto wako ukanitumia mimi kama vile chombo tu cha kusemea sasa ningependa uniweke pembeni we mwenyewe ongea na watoto wako Mungu tunataka kuongea mambo ya kujenga hekalu yako nafasi ya kujengea ni kule mbinguni na peto mwenyewe unamtilia kitumaini kwamba atajenga hekalu Petro anachanganyikiwa ye ule ule anapata ufunuo na ye ule ule anavunja ana ile ufunuo na unasema yuko na shetani ndani yake Mungu tunakomba utufunulie tupate kutambua na e, hali ya Petro ili tujitambue na sisi wenyewe hali yetu Mungu tutakapojitambua basi tutakuwa na kiu cha kujitakasa tutakapojitakasa nyumba itajengwa ndani yetu na tutakushukuru na tutakushuhudia kwa sababu nisema mtafuta ufalme wa mbingu mimi tawapatia vitu vyote vya dunia kwenye mnahitaji basi mjibie mahitaji ma, yetu leo kwa gonjo waponye na matatizo yote tunakuomba tupatie suluhu kwa tukufuatia na Yesu na mwokozi wetu amen amen Ye, uh, petro uh, Yesu anasema ah ndio eh uh, ilikuwa ni vizuri mfasilia pasta kabla Eh, ni vizuri pasta anapenda kutengeneza maisha. Sio mbaya. Sio mbaya. Okay. Alizi. 
wakati ambapo nilipaswa kumwelekeza kwa upendo sasa kutokana na maudhi ambayo tumeendelea kuyapata hapa niliona kwamba sikupaswa kwenda hivyo nilipaswa kwenda kwa upendo nilipaswa kwenda kwa neno nimetengeneza kwa mke wangu amenisamehe kwa hiyo naomba na ninyi wapendwa mshu wa Mungu chungaji naomba mnisamehe na mniombe hii ni mizizi hii sasa ipate moja kwa moja iunganishwe na ufalme wa mbinguni jina la Bwana Mungu amina pastor mombi Apsikanisa wote tumuombe kisha pastor atamwambia mko tumuombe Mungu mpendwa tunakushukuru juu ya kutengeneza maisha kwa ndugu yetu tunakuomba damu yako ya bei ishuke izime zambi yote hiyo na Mungu umupeleke kule kwako na maserafi umchukue umpandishe uh, ili umu uh, umusamee na umulipe uh, kwa jina takatifu amen pastor mwekeniko baba yetu mpendwa ndio kunyaji wewe ndio unatakana na ndio ndio mtendea utawazi wako yake tunaomba Mungu faraja na ushindi hiyo mizizi ipatike na sio tu yeye kwa sababu ni tena mizizi yetu ipatike kwa tuweze kuyoga kule mbinguni tunaomba neema yako bwana ukusikilie kwa kufu kwa kuwa kutoka hapa bwana bwana mtakatifu na Petro akajibia akasema wewe ni Kristo Kristo ni ule mwenyewe aliwaongoza kutoka Misri utumwani kutambuka eh, bahari sasa baada ya hapo Yesu akasema hivi nitaenda Yerusalemu nitafungwa watanifu surubisha na nitakufa baada ya hapo nitafufuka sasa anasema na mambo haya yasikufikie ni mambo gani ni wapendi mufikie yeye anasema nitateswa wataniua na nitafufuka hapendi afufuke anachanganyikiwa kwake yeye anaona tu ni sehemu ya kwanza atateswa atakufa basi kama anakufa sisi tutabakia tunafanya nini eh, tumesha tu, tunaacha wake zetu tunaacha mali yetu mimi na mtumbo wangu na makia yangu mimi na viacha sasa ukafa nikisema so, watazima kwamba sisi hatuna hatuna na akia kufata yeye hiyo tu ndio anaona anaona uh, faida yake ya mtu hapa duniani uh, ndio anaona haone kwamba uh, lengo kubwa ni kufufuka sasa Yesu akasema kinakusemesha hivi sio wewe ndani yako ni shetani ndio anasema wakati si tunahubiri inabidi Mungu aseme uh, inabidi Mungu aseme yeye anasema utakuwa utakupatia funguo basi mwenye anapewa funguo anapashwa wakati anafungua kinywa kinywa anasema ni Mungu ndio alisema sasa hii alisema sio Mungu ni shetani kwa sababu ya nini tuingie sasa undani amina wakati mtu anasema maneno inatokea ku uh, kunia uh, pamse na mawazo eh, wakati unawaza mawazo kama unayatamka inakuwa neno 
Sasa ili mawazo yake natokea wapi? Alipata simu kutokea usimu. Shetani anapenda kufuruga. Alipata simu kutokea kuzimu, ningependa niandike. Ha? Alipata simu kutokea kuzimu na ni uh, wakati alipata ufunuo kwamba Yesu ni Kristo ni simu ilitokea mbinguni Yesu mwenyewe akasema sio akili yako mwili na damu vinakufunulia ufunuo huyo unatoka mbinguni ni simu kutoka mbinguni na hii unatoka mkisema sasa haitoki mbinguni misimu inatoka kuzimu kwa sababu ya nini kwa sababu tangu petro alizaliwa amekwisha batizwa na yohan mbatizaji kwa lakini baada mizizi ya zamu haitaondoka tusome mu uh, uh, makao makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa dunia tusome ya ro ya petro okay. tusome hebu nichukue ubao huu kwa dakika moja tu sasa huu hapa moyo wa mwanadamu sasa mimi si mimi niko mbali sana na kuwa mwanasana. Huu hapa moyo wa mwanadamu. Na huu hapa moyo wa mwanadamu. Sasa, huu hapa unanyoka ndani yake. Ni mpaka huyu mtu mmoja kabla hajaokoka. Ameisha batizo. Ubatizo au tupatie wokovu. Ubatizo unatupatia kuhesabiwa haki. Sasa uh, anasema huyu huu hapa unanyoka ndani yake unanyoka ndani yake hiyo ni dhambi na huyu na hapa ana uhai wake ndio huu hapa unavua ndani yake ambaye ni roho mtakatifu ndio hapa yeye ana uzima vema huyu hapa ana kijicho chuki wivu hilo ndilo linalosababisha jambo hilo ni jamaa huyu hapa chuki wivu vinatokea wapi vinatokea kumbingu ya shetani mbingu ya shetani iko tatu aliiga kwa sababu mbingu ya Mungu iko tatu na yeye alipenda kufanya yake mbingu anafanya vile vile tatu sasa uh, Mungu anakaa ku mbingu ya tatu ya mbingu ya tatu ya Mungu na shetani naye vile vile anakaa kumbingu ya tatu ya shetani. E, sasa uh, uh, chini ya mbingu ya tatu ya shetani ni uh, mademo pepo 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 na mbingu ya kwanza ya shetani ni kule kwenyewe kunatokea nia mbaya nia zote mbaya zinatokea ni pepo mwenyewe wanasukuma eh uh, uh, poison sumu eh wanasukuma sumu ya shetani inasukumwa na pepo jinsi uh, tunaweza kusoma matayo uh, 15 mstari wa 19 nasema tungesoma pale haraka matayo 15 mstari wa 9 kwa maana moyoni kutoka mawazo mabaya uuaji uh. uzinzi uh. uasherati mawazo mabaya yanatokea ni huku okay. wakati mtu hajaokoka eh, hata kama anaokoka hiyo simu bado haijakatwa kabisa mm. eh, itakatika siku tutanyakuliwa mm. kwa sababu bado ungali unakasirika mm. eh, bado eh, ungali na hasira bado ungali na uongo Eh, hata kama umepata roho mtakatifu utasema uongo na ule uongo utasema kwa sababu kuna roho mtakatifu ni inabidi utubu usipotubu kusema hauna roho mtakatifu ule roho mtakatifu atapatia kiu cha kutubu sasa hiyo pepo ndio inasukuma sasa 
e, nia mbaya ni kwa sababu nafsi ya ya mtu wakati anazaliwa nafsi yake inakuja hapa kiwango cha tano kiwango cha tano jinsi Mungu Bwana alitufundisha sasa watu wenyewe wa kizazi cha Ibrahim wako kiwango cha tano ngambo ya kizazi cha Ibrahim na kizazi cha Kaimi wako ngambo ingine na kati yao hawawezi kushirikiana hivyo agano la kale eh, hawezi kushirikiana iko luka uh, 20 luka 16 26 luka 16 26 unaweza kusoma pale Ibrahimu akasema mwanao kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako ni ule mtajiri mwenye hakuokoka na Lazaro vivyo alipata mabaya Lazaro alikuwa amekisha okoka na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa na zaidi ya hayo kati yetu sisi na ninyi kati yenu nyinyi watoto wa Kaini na sisi huko watoto wa Ibrahim kumewekwa shimo kubwa ah ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze ah. wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu haiwezekane mtu kutoka huku kwenda huku ama kufuka na ni Mungu aliwaambia watoto wa Israeli kwa sababu wote wali walikufa walizikwa u ile sehemu yenyewe Ibrahim alinunua Ha, akazika mke wake na ni pranam anasema na yobu naye alizikwaka pale ni kusema ye Ibrahim alimuiga ni uh, yobu Ayu, ayubu alizikwa pale na yeye akapata ufunuo wa kuzikwa pale kwa sababu ya nini kwa sababu ni fasi hiyo wenye kutapatikana ufufuo wa wafu Uh, yesu atakuja kuwafufua pale na Yesu naye atakuja kuzikwa pale na ndio sababu uh, 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 Yakobo alimwambia mtoto wake Yusufu ukanizike pale fasi ni kwa sababu ni pale fasi pale fasi kutakuwa ufufuo na uh, Yusufu naye wakati alikufa aliwaambia ndugu zake siku mtatoka msinisahau mchukue mwili wangu kukanizike ile fasi na uh, Mungu akasema wakati mtatoka Misri Farao hatakubali mtoke Farao atakataa ni mkono wangu wa uwezo wa nguvu ndio utawatosha eh, kutoka kwa toa kutoka mstari wa tatu eh, sura ya tatu mstari wa tisa mkono wangu wa uwezo ndio utawatoa na wakati mkono wa uwezo uliwatoa farao alikataa mwe alikuwa ndani ya farao ni shetani yes, sasa wakatoka farao akafa shetani akamwacha ni chombo ana na kuna faida akafa akaondoka akaenda uh, uh, warumi akaenda akaenda roma akaenda roma rumi, rumi kwa sababu kule kutakuwa sasa ufame sawa sawa na ule wa farao na Yesu atazalikiwa ata, atazaliwa e, mufame wa e, wa Kaisari wa Rumi na shetani akaenda kule gisi aliwakatalia wasitoke lakini mkono wa nguvu uliwatoa e, kule Misri basi akawasubiri huko Kanaan walipofika Kanaan akasema nyinyi wote ale Munaenda kuzimu. Wote wenda kuzimu. Hiyo zimu sehemu ya Ibrahim eh, hawakwenda sehemu ya Kaini, sehemu ya Ibrahim ndio ile inaitwa paradiso. Ah, inaitwa paradiso. Sasa Mungu aliwatenganisha kwa sababu atakuja kuwa mkono wake wa nguvu utakuja kuwachukua. Amina. Sasa wakati Yesu anakuja Ibrahim ameisha eh, 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 Petro alibatizwa na nabii wa wakati wa mwisho wa agano la kale 
ndio nabii wa mwisho huyu na sisi leo Branham ni nabii wa wakati wa mwisho wa agano jipya ni pale wanafanana Paulo ni nabii wa mwanzo wa uh, mwanzo wa agano jipya uh, prophet nabii ni Paulo meko mwisho uh, nabii ni ndugu Branham sasa ndio sababu Branham anafanana na Yohana Mbatizaji kwa sababu Yohana Mbatizaji ni nabii wa wakati wa mwisho wa agano la kale na Branham ni nabii wa wakati wa mwisho wa agano jipya na huyu wa agano wa mwisho wa agano la kale ni yeye nabii wa kwanza kubatiza watu ni alikuja eh, kazi yake msingi ni kubatiza na huyu naye Branham na yeye vile vile nabii wakati wa mwisho msingi wa kazi yake ni kubatiza na huyu eh, nabii wa wakati wa mwisho wa agano la kale Yohana mbatizaji wakati alimbatiza Yesu mbingu ikafungulika na Mungu akahakikisha kwamba huyu mwenye anabatiza sasa ndio kondoo mwenye ataondoa zambi za dunia ni mtoto wangu mwenye anapendwa sasa huyu uh, amebatizwa kisha uh, wakati alibatizwa damu ya Yesu bado haijavuja huku uh, Calvary haijavuja hakujakuwa kisima cha utakaso ni kile kisima cha utakaso ndio kitakata damu itakata mizizi ya zambi sasa ndio Yesu akaja anamkuta ni yeye mwenye ataongoza hiyo kazi msingi wa hiyo kazi anamwambia nitakupatia funguo na vivi hivi na yeye akamjibia kwa sababu nafsi yake ilikuwa huko akamjibia kwamba mimi mizizi ya zamu ilikuwa uzimu ndio kulikuwa nafsi sisi wote nafsi zetu ziko ni huko kama bado hujazaliwa mara ya pili huko huko juu ndio sababu ile soma maulizwa ama unakusamehewa dhambi zako mm. umefanya kitu tu umeondoa hiyo bali kitu kilichokufanya ufanye jambo hilo kingali mle Waka, wakati unatenda zambi jinsi ndugu Ibrahim alimkosea mke wake alimuomba mke wake msamaha kule nyumbani. Ha? anasema muzizi bado wakati unasamea e, rudia pale. Mke wake alisema nakusamea. Endelea. Rudia pale. Baba. Sasa unapoulizwa ama unaposamehewa dhambi zako umefanya hivi tu umeondoa hiyo. Bali kitu kilichokufanya ufanye jambo hilo kingali mle ni ule muzizi ungali pale pale amen hicho ni lile shina la kale la uovu lingali pale kwa sababu ni mti wa mema eh? na mabaya amen shetani sisi eh, wakati akitaokoka tuko ni tawi tuko katika ukoo wa shetani ndio sababu tunatimiliza mapenzi yake hapa duniani E, e, sasa wakati wanakusamee ni unasamewa una ni kuhesabiwa haki hauja bado kukata hiyo mizizi mizizi inapashwa kukatwa na kuunguzwa e, ukatwa na kuunguzwa wakati unakuja hapa mbele ya kanisa utaunguzwa na nini e, zami taungua na nini ile siku Yesu walimpelekea ule mwanamke ali alifanya usharati wakampeleka mbele ya Yesu wakasema huyu alizini uh, kwa kawaida ni kumpiga mawe afe na wakati ndugu anaenda kutubu hapa macho yenu inampiga ndio mawe anapigwa mawe na macho yenu na wakati tunamuombea au kumuombea Nisema tumuombee kwa sababu tuliwauliza mnamsamee ndio tunamsamee sasa tumuombee wakati mnaombea mnamuombea ni moto wenyewe mnatosha sasa 
uh, moyoni moto unatoka unaenda kuchoma hiyo mizizi ya zambi eh uh, unaweza kusoma uh, Moses Dr Moses you might you might just run through this prayer line and then you might run just run through this prayer line run through another prayer line touch this one touch that one say this is until you get down baka utakapofika pale chini and prove to God you are sincere na kuthibitisha kwa Mungu kwamba umeofu burn the bridges behind you choma madaraja yaliyo kwa nyuma yako and say here i am lord na ukasema niko hapa bwana something is going to to take place then asante sasa kitatokea kwako ah ni lazima kuchoma na ili walikuwa walichoma namna gani wenyewe walitutangulia ukasoma uh, utasoma nyumbani ma, matendo ya mitume 19 mstari wa 18 uh, Mungu anasema wale walioamini na wakiwa wanatenda zambi walikuwa wanakuja kutubu zambi zao hadharani na wenyewe walifanya uh, 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 walifanya uh, kazi ya ulozi uh, uchawi wenyewe walifanya uchawi walileta uh, vitabu vya uchawi vali walivileta na waka wakasema waka, wakasema bei ya hicho kitabu ni hivi bei ya kitabu ni hivi na vitabu vyote vikachomwa kwa mfano wakati e, binti wa ujumbe anavaa suruali e, anavaa vibaya hawezi kutubu tu kwa mume wake kwa sababu alionekana e, e, wakati anatembea nje ya nyumba yake na unakuwa washuhuda zaidi ya wawili e, atatubu kwa mume wake ama kama jaolewa kwa baba yake mzazi na kisha kutubu atakuja tena kutubu kanisani na ataleta yale mavazi mabaya atayaleta kanisani na utakuwa seremoni ya kuchoma haya mavazi mabaya kutoka nje na kufanya fasi kuleta petrol na kuchoma haya mavazi mabaya hiyo seremoni wakati mnaifanya hapa duniani na kule mbinguni Mungu naye anafanya ceremony anafanya sherehe kwa sababu wakati mtu anatubu gisi ndugu anatubu hapa kule mbinguni kuna sherehe na ndio sababu inabidi kisha kutubu unapashwa kutengeneza kutengeneza jua unakuja hapa wanachoma na kutengeneza vina mke wako kule nyumbani mpatie wakati ule mtoto mpotevu alirudi kwa baba yake baba yake alitoa ngombe walikula ngombe ilikuwa ni sherehe na we naye lazima umpatie mke wako zawadi fulani hata karanga hata hata vitika eh, 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 vitu vinye unaweza kununua unampatia aksanti gisi ulinisamehe eh, sasa kwa nini tunapashwa uh, 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 kisha kutubu tunakuja vile vile uh, kutengeneza mbele ya kanisa kutubu mbele ya kanisa uh, ili uh, uh, zambi ichomwe uh, tutasoma kwanza nani uh, tutasoma kwanza fundamental foundation the fundamental foundation for faith uh, mwaka wa 55 mwezi wa kwanza 13 29 I want to ask you minister something nyinyi waubiri napenda kuwauliza nataka kuulizeni waubiri kitu fulani how can you deal with sin 
without dealing with sickness you cannot deal with sin on any major without dealing with sickness for sickness is the attribute of sin for sickness is the attribute of sin for sickness you can't touch sickness or sin more without dealing sickness and all of its attributes for sin is the main it's the head of the serpent sin sasa ndio kinakufaisha ile mambo yote unafanya itakuwa namna gani unaweza kukubali wewe ulio mwanamke unampenda tena ukampige hakuna sababu ya kupiga mwanamke hapana kwa sababu alinitusi hapana alikutusi na tena zambi ni nyoka mlikuwa ndani yake na wewe unampiga unatenda zambi kwa sababu nyoka ndani ndani yake na wakati eh, ana tusi wewe unakasirika Kasirani natokea ni huku ni simu ya Hades hatupashwi kukasirika na hatupashwi kusikitika na hatupashwi kuwa uh, uh, kutokujali eh? utaona uh, mw, uh, mwanaume wakati ana, ana mkioka na mkosea hamujali tena hasa wanawake hajali tena mume wake hamjali tena anaweza kumsalimia angali na hiyo eh, asira angali na nongo eh, ndani yake eh, angali na kinyongo sasa wakati eh, yeye mkristo wakati yeye anafua mavazi mwaka na mwita maria anaanza kuimba na mwimbo eh, na tenzi za roho oh mungu wangu yesu usinisahau mimi maria Yesu usinisahau niko mateso hivi na hivi Maria utamuona hizi tenzi za roho ni ni, ni nyimbo takatifu anakuwa anaitumia kwa kumsarau mume wake na Maria niko na mikono sita hii niko na furia si ningu ni mavazi yako hii Mio ni fule mavazi, mio ni fanye hivi, mio ni fanye hivi. Unaona kama ni nyoka. Mwenye kwa ndani yake anafanya hiyo kazi. Na ni kichwa cha nyoka kilikuwa ndani yake. Na njo pale Yesu anawaambia wa mitume haiwezekane kuanza kuhubiri bila kuunguza kile kichwa cha nyoka. Inabidi kiungue the oneness the oneness of unity moja 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 mia moja na sita iko paka mkiingereza kwa rusu wanafunzi wake kubili jili until they receive the holy ghost paka walipopokea roho mtakatifu yet hata hiyo they had been hard to walk with him wamekuwa wameendelea kutembea pamoja naye 3 and a half years kwa miaka mitatu na nusu though they were holy men ingawa walikuwa they, they were holy men walikuwa takatifu accepted in his sight walika wakoni mwake but he would not let them go bado asije wao waende preach until they waited up there kuhubiri mpaka ongoje pale juu and got all the differences out of of them na kuondoa tofauti zote kati yao and then the holy spirit came na ndipo roho mtakatifu akashuka walipashwa kuingia mtu 
chumba cha juu sababu ndani ya hichi chumba cha juu sawa sawa na watu wenye kuwa na, na mali 